Bueno, bueno, chiquitillos, si queréis haceros con esos juegos que tanto estáis deseando lo más baratos posibles, ya sabéis dónde podéis conseguirlos. Y encima son nuestros patrocinadores. Tenéis el link en la descripción de este vídeo. Chicos, Iron Pineapple ya lo conocéis si habéis estado siguiendo mi canal. Pedazo de retos que se marca. Y en esta ocasión me habéis recomendado que vea este vídeo. Cómo pasarse el Den Ring con sobrecarga. No se sabe si lo conseguirá o no, porque lo veo bastante difícil dado que la sobrecarga hace lo siguiente. 1. No puedes correr. 2. No puedes hacer el rol. 3. No puedes saltar. Es decir, va a tener que tanquearse todo lo tanqueable. Y sí, los primeros jefes puede ser curioso ver cómo lo hace, pero los últimos, ¿qué va a ocurrir con los últimos? ¿Qué va a ocurrir con Malikaz, por ejemplo? Es decir, vamos a ver este reto, vamos a ver qué tal. He puesto los subtítulos en español. Si vemos que van bien los dejo, si vemos que fallan mucho los quito. Ya sabéis cómo siempre funciona esto. Tenéis el canal de Iron Pineapple en la descripción de este vídeo. Y vamos a darle que tengo muchas ganas. No he visto nada, absolutamente nada, de este reto. Así que, al lío. Diréis, bueno, ya estáis viendo, la armadura puede jugar un gran papel aquí, pero es que no puede correr, ¿vale? No puede hacer el dodge, no puede hacer el, el roll, no puede saltar. ¿No va a utilizar el caballo? ¿No va a utilizar el caballo? ¿En serio? Vale, en Elden Ring hay tres tipos de, de carga, ligera, media, pesada y una cuarta que es sobrecargada, vale. No puedes correr, no puedes esquivar, no puedes saltar E incluso sufres una penalización de recuperación de estamina O sea, recuperas estamina mucho más lento Vale Puedes vencer, puedes pasarte el Den Ring estando en sobrecarga Primero coge vagante, vale una, arma, una armadura inicial bastante sólida y una buena distribución de estadísticas Muy bien no tenía suficiente equipo para comenzar en estado sobrecargado, así que... Eh, ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Oh! Vale. Mis dieces, mis dieces. Un momentito. Lo siento. Ya sabéis que tengo que parar para explicar. Vale, resulta que... Eh, para el que no lo haya entendido. Es cierto que con cualquier clase que empieces en el Den Ring, con ninguna puedes ir sobrecargado. Con ninguna. Pero él ha editado su archivo para comenzar con dos espadas pesadas para empezar ya sobrecargado. Pero no las va a utilizar. O sea que... Chapó, chapó y chapó. Vamos al lío. Venga. Era la mejor forma de perjudicarse según empieza el juego. Se deja matar al primer jefe, llega a Necrolimbo. Es verdad. Si eres una persona impaciente, no intentes este reto porque va a ser... Tiene que ir andando a todos lados. ¡Andando! Aunque él estuvo entrando en un estado zen para tomárselo con paciencia. ¿Debería usar mi caballo? El caballo... No me digas, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué dices? Es decir, cuando consigues esa torre, la torre entera... Obviamente eso no, no rompería el reto, tú puedes seguir utilizándola, tú estás, tú estás sobrecarga, en sobrecarga, pero puedes utilizar al caballo. Pero él, él ha elegido que no, él ha decidido que no lo va a utilizar, por estos dos motivos. Primero, porque va a sufrir y eso va a ser más divertido. Y segundo, porque seguramente puede cambiar drásticamente los encuentros del mundo que, que, va, que, va, que va a haber. Obviamente, contra ciertos jefes, ir con el caballo cambiaría todo a ir así. O sea que 10 de 10... Más que chapó todavía, que lo ha hecho ultra legal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Por ejemplo. Ostras, claro, es verdad. Por esto cambia tanto el no llevar al caballo. Claro, con el caballo pasas del tirón esta zona sin problema. Pero ahora tiene que intentar pasar y los arqueros lo van echando hacia detrás porque le van disparando. ¿Y el gigante ya para qué? Así que tuvo que retroceder poco a poco Atraer al gigante únicamente Y a partir de ahí Comenzar un combate uno contra uno contra el gigante ¡Madre mía la strat! ¿Qué tiene que hacer aquí? ¡Joder! Vale, tenía pocas aberturas para infligirle daño Pero bueno, es lento, ¿no? El gigante bueno es que es lento Uf. Vale, a ver, sí, siempre que Siempre que te rompen a ti La, la estamina, sí que tienes ese Esa animación Como de que tardas un poco en reponerte Pero el gigante es bastante lento, por lo que bueno Vale, muerto el gigante Y ahora tiene que los, los arqueros Claro, tiene que, tuvo que tirar por la izquierda E ir poquito a poco Porque si no, no lo dejaban avanzar Y es el principio del juego Vale 
the slightest bit of respect on my other playthroughs, but now I had to. For instance, these Warhammer guys. Ostras, kind of los caros, los muchachos, de, los, los, los soldados con el martillo que te rompen corriendo la, la estamina, eh. Vale, al final optó por. Venga, hay que atacar, hay que atacar. No puedes estar defendiéndote porque hay que atacar. Los lobos fácil, cabaña Roderica. Muy bien. Lo que te tomaría 30 segundos en caballo te puede llevar horas yendo en un sobrecarga. Ostras, cómo mola. Y estamos al principio. Vale, necesita vitalidad, obviamente. Vale. Claro, un enemigo que te vea y que toque el cuerno y que atraiga a los demás, ya, ya, ya la ha liado. Morí bastante aquí, claro, normal. Ah, eso es verdad. El tema de la IA. Sí, el tema de la IA del juego. Cuando te rodean muchísimos enemigos, normalmente los de atrás se quedan simplemente viendo o rodeando, pero no, no atacan. Y vamos a por Margit. A ver. Sabía que no lo podía hacer, pero... Apenas le hizo daño No podía, claro, no puede, no puede bloquear todos los ataques Y Margit tiene un combo increíble Ahí está, su cadena de ataques Que va, que va, no puede, imposible Vale Tenía que forzar, fortalecerse antes de venir aquí Tercera iglesia de Marika ¿Se fue a la península del llanto? Vale, para ir recolectando semillas doradas obviamente. Cruzar el puente Claro, aquí no, esto no es un desafío Pero aquí tienen la ballesta, me acabo de acordar ahora mismo La ballesta, es verdad, ostras Vale, el, el, vale, el golpe inicial sí que lo puede bloquear Pero luego el fuego no Ostras y encontré una, una solución bastante inteligente ¡Oh! ¡Con la... ¡Ojo! 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 Con la... Con la... ¿En serio? Con esa banderita que es indestructible Fue pasándolo ¡Oye! ¡Ni tan mal! ¡Ojo! ¡Ojo! ojo. El juego no fue diseñado para, para jugar así, obviamente Pero... Cada pequeña victoria se sentía mucho más grande Normal, es que esto... El verse que no puedes avanzar y que encuentres alguna estrategia para hacerlo. Va por las 3 de la mañana. Pero no podía saltar. No podía conseguir las, no podía conseguir armas de los carros porque no puede saltar. Claro. O sea, si ahora, ahora como, y, y según qué zonas tampoco va a poder pasarlas. Y el mayal que tampoco. Claro, necesitan arma de sangrado para el tema. ¿Se va a enfrentar a esto en serio? Porque va a matar seguramente al dragón, a la dragona grande. Vamos a intentar matar a Grail y verás tú. Ah, pues mira, lo mató medio fácil con el escudito. Y consigue barricada. Barricada es buenísimo. Sí. Hace que seas básicamente con tu escudo en alto, hace que seas un pedazo de tanque. A ver, que te quiten menos, bastante menos estamina y que reflejes los ataques, como estáis viendo. Se mete de nuevo por Margit. Ah, dice que ayudó, pero no demasiado. No, todavía no puede. Todavía sigue siendo. No, todavía no puede. Todavía le sigo. Ah. Se va a Khalid Claro, tenía que pasar este puente Pero está ese dragón No, pues eso no puede, eso no puede, ya lo digo No, no puede, no puede, por mucho que quiera, no, no, no Demasiado fuerte, ese dragón es increíblemente poderoso No puedes bloquearlo Así que tuvo que subir por la zona de arriba Vale, vale, vale Y bajar por aquí, pero bajar por las bolas Ahí está, las bolas gigantes ¿No puedes? Un toque muerto Ah, vale, ok, mira, por la zona de la izquierda va subiendo y pasa la bola Perfecto, perfecto Y luego aparece la segunda bola que... Dios ¡Uh! Vale, bien, bien, ha pasado la zona entera, eh Se mete a la cueva de aquí, va a conseguir... Ostras Vale, también lo sneaky mola, lo sneaky mola Va a conseguir... ¿Qué conseguir aquí? Ah, vale Vale, vale, el talismán de, de la cabra, básicamente Vale, vale, porque le da bastante Le da bastante poise, o sea que Muy bien Y ahora tiene que subir esto No No, 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 aquí no puedes hacerlo directo Estos tíos te envenenan, estos tíos tienen muchísimos ataques Aparte quitan muchísimo no. Para subir siglos 
básicamente. Vale, pero por el lateral también, pero... No, tampoco le funcionó. Tampoco le funcionó. No podía evitarlos. ¡Ah! Entonces, en vez de por la izquierda, por la derecha Pero está el dragón Yo creo que el dragón es peor Aunque este dragón no lanza fuego El sigilo, aunque no se podía hacer con sigilo El dragón siempre está en medio del camino Te va a bloquear, te va a pegar, obviamente Y te va a tirar incluso Aquí él no se cae tus... Simplemente por el medio, ya está. Oh, oye, pues mira, al final por el medio, la solución más básica fue la más efectiva. Mira. Eso no puedes, claro. Pero bueno, yo creo que sí lo consigue, lo consigue, ¿no? Sí, 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 fácil. Por el medio, esquivando su ataque. Como no te va a hacer ataque de fuego. Y ahora llega a la, a la dragoncita que está arriba. Evitar el resto de dragones, que está todo esto rodeado. Pasa por el lateral del muro de fuego. Con mucho cuidado. Pero claro, si, si, si ella ruge, que realmente es uno de sus hechizos, activa a todos los dragones con los ojos rojos que son potenciados estos dragones. Efectivamente. Lo mataron varias veces y tuvo que... A saber lo que tuvo que gastar de tiempo para llegar aquí. Llega al fuente faro, al fuerte faros. Ah, vale, consigue la, el este de, de el garrote con, pun, con pinchos, creo que es, ¿no? Creo que se llama con pinchos, no estoy muy seguro si es con pinchos o con púas, no, no sé. Se mete la pata de, de alma en oro y ciento y pico mil almas, ¿no? Ahí está. ¿Todo a fuerza? ¿Por qué quería 36 de fuerza? Ah, este es el del, el del comandante de aquí del principio del juego, del primer campamento. Es bastante bueno este escudo, ¿eh? Y también consiguió la, consiguió la partisana. Bueno, ni, ni tan mal. Tenía 100% de física, o sea, tenía muy buena defensa. Este escudo muy, tiene muy buena defensa. Sí, que es una gran diferencia con respecto al escudo normal que lleva. Perfecto, Margit, vamos a ver, la partisana, partisana nivel 2, ¿ha dicho? Perfecto, lo cubre todo. Mirad. Perfecto. Ni tan mal. Con barricada, utilizando la combata de barricada, perfecto, ¿eh? Ah, sí, tiene poca estamina, ¿eh? Tiene poca estamina y la recuperación es súper lenta. Claro. Mm, claro, es que no puede tampoco estar continuamente... Oh, no puede estar continuamente defendiéndose porque se fuma la estamina y luego recuperarla es súper lento. Y encima es verdad que Margit tiene ataques sagrados. Con su, con, su, con su daga y su espada recta esta Por lo que eso le va a causar daño sí o sí Yo tenía que tanquearlo directamente Curarse en su cara bueno, eso sí, cuando te tira al suelo Puedes hacer el, el pequeño roll que te permiten Para ponerte cerca de él Claro, cuando te empieza a hacer combos Y te, y te revienta la estamina Pero cayó, vale, con todo esto cayó Perfecto, bien, bien, bien Llegamos al castillo velo tormentoso Mola, 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 mola la estrategia, mola mucho Puede tomar camino lateral o de frente Obviamente Pero no puede, no puede, no puede Porque tiene, no puede, tiene que saltar <risa> Y el camino principal tiene las ballestas Y con una salva solo ya la están rompiendo el de este Claro, o sea, con barricada y tal podía mantener, pero lo iban echando para atrás. Vale, bueno, sí, mira, con un enemigo lo vas bloqueando y vas echando para atrás y llegas al punto de gracia de arriba. La Virgen, lo que aquí. Tuvo que sudar sangre, ¿eh? Para llegar hasta aquí. Vale. Ah, mira, ojo. Bien, sí. Utilizar un arco. Siempre viene bien. Limpia la zona y pasas tranquilo. Bien, bien, bien. Ahí está. Vas matando uno por uno a los enemigos y bien. Uh, veremos a ver el mini Sheros. Y ahora llegamos a las ballestas de fuego. Ostras. A ver, a ver. Un momentito, que esto es, esto es importante, ¿eh? Vale, bien, lo está pasando 
Incredibly, despite this, I haphazardly made it up the stairs on my first attempt. I was getting caught in the whole time. Yeah, incluso con todo esto. All that was left was Tuvo bastante suerte, eh. Tuvo bastante suerte. Bueno, 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 bien, bien, bien. Lo pasó a la primera. Luego, con el arco, limpia toda la zona ya del patio del castillo. Vale, con 99 flechas y los, las, las acabó con todas. Vale. Godric time. His fight Godric was time. similar to Margaret's in the sense that phase one was physical attacks that I could deal with easily, but vale. la fase uno era fácil porque era todo ataque físico, como con Margaret, pero más sencillo. El primer realmente era su ataque de caro, de agarre. Son imbloqueables, no puede rodar. Así que había que tanquearlo. Aunque solamente le quitaba la mitad de la vida. Bueno, aceptable. Esperar a que el juego. A tener suerte del RNG. Y. Ahí está. Con un buen uso del escudo, pegándole. Godric es súper sencillo comparado con Markit. Ya está. Y vamos a Liurnia. Aunque primero tiene que hacer cosas en, en el necrolimbo Va a conseguir el talismán de la tortuga Mejor para el tema de la estamina Que como va tan baja o se recupera tan lenta Ahora va a recuperarse más, más rapidita Después se metió en el este a Kali Pero está el muro de fuego No quería utilizar el caballo Bueno, pues tiene una abertura por aquí Entonces, perfecto ¿Se va al castillo de Radan? ¿De Melena Roja? En ¿En serio se va a meter aquí? ¿Para qué? Vale, aquí con las catapultas. No, 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 no. Aquí o haces la. No. No puedes, no puedes. Y además de fuego. Si sí, el Nomad Mall y el Radan Fest que está todo libre de enemigos. Únicamente te deja. Puedes pasar. Bueno, libre de enemigos no. Hay unos cuantos enemigos dentro. Pero ya se puede hacer. Lo que tienes que hacer es meterse en la península de Altus. Pero para ello necesitas el medallón de Dectus. El primero es súper sencillo, pero el segundo, el Fuente Faros. O sea, si es verdad, los, los murcielaguitos estos que te destruzan. Y estos son los normales, que también hay de los otros que están potenciados. Movimiento que te podía agarrar y te destroza también. Como lo hace, Dios. Vale, los primeros desde la distancia, pero luego están estos. Ahí está. Estos son más fuertes, más resistentes, te causan el veneno. Claro, y también tenía el ataque de agarre que te mata igual. La, la solución es, elimina los dos normales primero. Luego, en vez de matarlos, usar el sigilo. El primero lo, lo esquivas tranquilamente, lo pasas. Pero... Ah, vale, que hay uno que está mirando directamente a la puerta por la que tienes que entrar. Utilizas una flecha que mire para el otro lado. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué, qué bien! Y te da la ventana de tiempo perfecta para pasarse Mientras te empieza a mirar y te lo queda, tú ya has pasado Bueno, bueno, perfecto No consigue el de este Radagon, o sí Necesitaba una, un arma mejor Así que el estoque de, eh, de Roger Que es más 8, está bastante bien Muy bien, la puedes seguir utilizando detrás del escudo Por lo que bien También tiene ataque sagrado aunque necesitaba destreza Así que fue a eliminar a, a Onil, el comandante Para conseguir esto para la misión de Millicent Vale Para que le dé el talismán que le da destreza Claro, bien, bien pensado Esta strat ya la vimos en, en otro vídeo pasado Que te puedes subir aquí También podías utilizar los geysers Pero esta strat también vuela mucho esto funciona, te subes por la raíz, llegas hasta arriba y a flechazos con él. Ahí está. Flechas de veneno, vale, que lo puedes envenenar. No puedes causarle la putrefacción, pero sí el veneno, por lo que veo. Vale. Millicent, te da el talismán, ya tienes destreza, perfecto. Y ahora, para Dectus tienes que conseguir la llave para meterte en la academia y luego ir para Dectus. Que tiene las catapultas. <ríe> ¿Por qué Miyazaki no puso ningún Mimic? Realmente se ha puesto un cofre, pero no Mimic. Vale. Esto parece súper fácil así editado, pero llegar hasta aquí, ojito, ¿eh? Llegar hasta aquí se tarda lo más grande andando. Y llegamos allí. Perfecto, pasa a los gigantes. Y ya puede hacerse el TP hacia Radan. ¿Y cómo va a hacer lo de Radan? ¿Cómo va a hacer? 
Efectivamente, cuando empiezas el combate, las flechas estas que te van echando para atrás. Cinco pasos que dices, cinco pasos que retrocedes. El paso rápido. El paso rápido. Ahí lo tienes, con la, con la daga. Ahí puedes más o menos invocar. Vale, 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 vale. No lo quiso hacer de principio, pero que bueno, que es una opción bastante... Es buena, se puede seguir haciendo. Vale, que solamente quería utilizarlo para sitios así que son que era imposible. Así que... Le finge pudredumbre, como no, y a reventarlo si puede. Ojo, pero... Salió mal, normal <risa> Al final lo que optó fue Le causas pudredumbre y te largas Lo que hemos hecho todos realmente Logré, Vale, unos cuantos intentos Pero al final llegó a la mitad de vida Vale, vale, perfecto, perfecto, bien No me jodas No me jodas, me estoy pensando lo que puedo hacer No me jodas que esto se puede hacer No me jodas que esto se puede hacer, que no ¿Qué dices? Me ca... Dios, Dios En serio ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio ha hecho eso? ¿En serio? Yo me conocí la estrategia de subirlo por la montañita que se cayese el solo. Pero no esto también. O sea, que si te quedas aquí... La, la idea es venirte al borde y ponerte el escudo en alto, ¿eh? Para que llegue el choque contra ti, se quede en el punto en el filito y se caiga. ¡Y de coña! ¡Buenísimo! Buenísimo, me encanta, me encanta Dios, increíble Bueno, 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 bueno De 10, de 10, de 10 Joder Vale, a Lindel A ver Vale Vale, vale, vale Con las armas, esto lo está explicando él Pero bueno, por si acaso alguien no lo ha entendido todavía Con las armas de daño verdadero Básicamente cuando tú rompes Cuando un enemigo te está pegando y en ese punto Tú le pegas, le causas un 20% extra De daño, como aquí nuestro colega Iron Pineapple siempre va a estar tras el escudo Y pegando de forma segura Pues claro, este ataque lo va a usar mucho Así que este talismán va a aumentar Ese daño Pero aquí no puedes Claro ¿Puedes Y aumenta la guardia un 10% del, del escudo vale. el, paso, el paso rápido solamente para jefes Claro, y ahora aquí para llegar a Lindel Tiene que matar a esos dos pedazos de caballeros Izquierda de la escalera Ah, mira, pudo, pudo subir esa escalerita pegando ¡Ojo, bien! Y ahora aquí, claro, por la zona de izquierda Para quitarse a la gargola de en medio Ah, o sea, pudo pasarlo perfectamente a los, a los gigantes No, apenas le, le atacaron con el arco, vale Vale le dispara flechas de pudredumbre, lo, lo envenena. Y ojo, el escudo lo... Ojo. Y lo hizo fácil. Ojo, con el pedazo de escudo, ¿eh? Gracias a ese escudo lo ha hecho maravillas. Ojo, claro. Con llegar a la Indel, aquí el arbolito es el problema. Flechas y huir. Flechas y huir. 15 minutos. 15 minutos para matar ese árbol. Pero lo hizo, lo hizo. Ojo. El escudo dorado, que es muy bueno, por cierto. Nueva armadura. Total, tened en cuenta que como va a ir con sobrecarga, le da igual el peso de la armadura. Cuanta más defensa tenga, mejor. Así que, arma de Lionel, perfecto. Vale. Aquí no va a explicar cómo funciona la, la defensa y la absorción. Vale. El daño que recibe. Por recibes 150. Ahí está. Y la absorción de daño que actúa con porcentaje. Por lo que el 30% de 150 te quita 45 más. Vale. 
105, 105, 105. Vale, perfecto. Ya está. Dice, al final, al final es, el, es el resumen de todo. Para que si no te quieres liar con la reducción de daño, el daño que, que te quita de medio y tal, es armadura mejor, menos daño. Punto. Y ahora este dragón creo que se puede subir hasta un punto, pero luego tiene que saltar. Ah, pues sí. Ah, bueno, claro, pegando como he hecho antes con la roca. Vale, vale, vale. The spirit of Godfrey was up next, and in preparation for this fight, I removed the bleed damage from my weapon since he was immune to it. And then I proceeded to beat him on my first try. Bosses that dealt 100% physical damage. Ah, hombre, tuvo que quitar el daño sagrado de su arma porque obviamente aquí Godric es inmune. Morgoth was up next. Y perfecto, Morgoth. Con el escudo que ha conseguido Lendal. Fue igual que Margit, pero la segunda fase, la segunda fase, la segunda fase, pero se lo hace. Ah, oh, Dios. Volveme más tanque. Vale, algunos perfumes. Aumenta la, la absorción de daño por 40 durante 40 segundos. Ojo, eh. Ah, vale. A la espada de caballero podrido. Vale, vale, vale. Vale, porque ahora he explicado por qué en vez de una alabarda o tal, ha cogido la, lo que vienen a ser los estoques, porque al fin y al cabo son más rápidos, consumen menos estamina. Es interesante. Tienen ataque verdadero. Perfecto. Administrar la estamina. Y daño. Primero le inflige. Ahí está. Lo que tiene que hacer es minimizar el tiempo en fase 2, obviamente, que la, la potente. Ojo, pues mira, con flechas para intentar reducir el máximo. Ojo, pues le funcionó la estrategia. 10 de 10, eh. Va a por el mejor escudo del juego. No el mejor como, sino el que, el que más defensa da a priori, el que más resistencia te da a priori. Lo que pasa es que las alcantarillas de aquí, ojito, eh. Efectivamente. I summoned a friend to help me glitch my way down. If you see someone next to you, hizo para con un amigo para glitcharlo y poder ir. To fall off the side, you can use the iframes from the repost animation to survive the fall. Claro, o sea, se cae si mientras estás haciendo el crítico. Pero no lo logro. Ah. Back to the main path. No pudo hacerlo. O sea, eso es cierto. Eso se podía hacer. Se puede hacer realmente en muchos otros Souls. De que cuando hay una caída muy grande, haces eso incluso en Dark Souls 1. Se podía hacer en speedrun para quitar toda la zona de Oracil y se podía hacer perfecto, ¿eh? A gap. Oh, oh. Es verdad, para, para llegar, ostras, espérate, para llegar a, a la zona de los gigantes, tienes que pasar esta zona que tienes que saltar. Mm. Oh. Oh. Es verdad. Toma, la virgen que strat más buena. Claro, con ese ataque puedes ir pasándolo. Luego pasó obviamente la gárgola, obviamente. Y ahora aquí otra. Bueno, con la, con la espada puedes seguir haciéndolo, ¿no? Oh, oh, demasiado alto. Ah, oh, ¿y ahora qué? Mm. Dice que no estaba feliz de sacar el caballo, pero tuvo que hacerlo. Bueno, se perdona, joder, después de todo el arrón que está haciendo. Claro que se perdona. Parece que esta, esta parte iba a ser más difícil, pero no, fácil. Se lo decidieron un poco y todo. Uff, uf, bloquearlo no, le, le fue fatal. Así que, fuera dragón y a por el gigante. Oye, ese tipo... 40.000 de salud. Algunos de esos ataques son imbloqueables, aunque lleves el mejor escudo. Que tiene sentido porque viene de arriba, pero joder, es verdad. Hizo un pequeño desvío hacia la mansión del volcán. Hasta luego. Para conseguir la mejor armadura. Sí. La mejor armadura que tiene. Ya digo, la armadura con más defensas y más poise. No la mejor de que digas, esta va a ser la única, ¿no? Aparte, esta pesa muchísimo. Vale. 
paso rápido para llegar hasta él. Y la primera fase era medio, no, estuvo medianamente fácil, pero la segunda... Claro, es que claro, este ataque de, de, en, en rango... Claro, tenías que mantener la distancia, pero... Oye, pero mira, hizo... Vale, vale, vale. 10 de 10 también. Pudre de y para adelante. Y alejarse de él y ya está. Pero no lo fue. Ah, no fue lo suficiente para matarlo. ¿En serio? Después de tenerlo prácticamente. Una segunda espada para tener más DPS y con pudre de Hombre, Alexander Vale, obviamente es verdad que si invoca el caballo Pues no sería más diferente que cualquier otra pelea normal Oh Sí, Alexander no, Alexander en esta batalla es bueno, eh y es muy tanque Y tampoco incrementa tanto la salud como con otro jefe O sea que 10 de 10 Perfecto, utilizar a Alexander aquí, perfecto Bueno, era, era tanque pero no tanto Que puedes invocarlo de nuevo Ah, no, 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 vale, vale, vale Que podía invocarlo cuando él quisiese Entonces lo invocó solamente para la fase 2 y luego corriendo que step para llegar a... Ahí está. Vale, vale, vale. Mejor, mejor, mejor. Me hizo amar a Alexander mucho más normal. Me quedé atrás para dejar que Alexander obtuviera esa victoria. Se le había ganado. Pero... Sí, se la, lo hace, se lo hace, se lo hace. Se lo hace. Oh, no. <risa> la, la tragedia no golpeó. <risa> Pero bueno, lo vengo. Farin azul. Farin azul, ojito con ella. Sí. Siendo, siendo una ciudad en lo alto del cielo. Vale. Llegamos al duo sacrodermo. Flechas de sueño. Es que estas dos flechas de sueño, GG. Y era, era suficientemente tanque para, tranque, para, hacerlo, para hacerlo fácil. Ojo con la espada del salto este. ¿eh? ¿Más defensa? Todo iba bien hasta que llegamos a esta repisita. No podía, Dios, había llegado hasta aquí y ya no podía saltar esto. El ataque de culete, anda, claro. Y, oh, Dios, vale, 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 uh, cómo mola. Ahí está Lo podía haber hecho antes Y no tener que usar al caballo ¿eh? Si hubiese caído Es verdad Si lo hubiese tenido en cuenta Lo puedo hacer sin caballo perfectamente Y también el de este Ya está Lucho contra Mog Vale, 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 vale. Pero Mog ahí No tiene nada que ver con el otro Uf, sí, fue doloroso el caer bien en la plataforma. Ahí está. Y ya tenía el escudete. 90. Uh, o sea que es su, vamos, escudo de Havel, básicamente. Y llegamos a Malikas. Todo en defensa. Perdía cero estamina con este escudo con tantos talismanes. Aunque la fase 2 ya es diferente, pero. Claro. Claro, y se puede acumular el efecto de que tu, tu salud se queda al cero. Era increíblemente poderoso, pero solo quedaba Malikath. Vale, con las piedras, vale, vale, vale. 
I also just gave myself as much health as I could with HP talismans and Morgoth's great rune. Uf, pues con todos los talismanes de salud, más la runa de Mog, más tal, se pudo hacer. This fight was a brief window into how annoying great shields. Eh, realmente no, Gideon es fácil, no es muy difícil. Pero llegamos a Godric. Digo, perdón, a Godric. Y el gran escudo. This weapon comes with a built-in ability that restores 1% of your total HP for every hit you land. But the real star of the show is Un arma que le va quitando un porcentaje de máxima vida por golpe. HP whenever it hits. And because that's a percentage rather than a flat amount, that means that the longer your HP bar, the more health you'll get. Claro, cuanto más vida, más le quitas. HP per swing. Iba recuperando también salud. Ojo. Claro. Este arma que te hace recuperar salud por golpe. Entonces es que. ¿Habéis visto esa. ¿Habéis visto esta recuperación de salud? Pero habéis visto. Se ha vuelto un personaje increíblemente poderoso. Pero la fase 2 Sí, ataques de, de agarre Que tú no puedes esquivar porque no puedes rodar La única forma fue atacarle a él Para, para hacerle, vale, para bajarle la guardia Mantenerse Y pegarle con esto que, Y romper la defensa Tío, es que si no, no lo haces Y Radagon Oh, y la, solamente con el escudo Solamente con el escudo En una escapada la de 500 libras. Pero el bloqueo ataca al mismo tiempo. Mi único concern fue Radagon's grab attack y algunos de sus bigger holy moves. Lo único problema era sí, el ataque de, de agarre de Radagon. As for Elden Beast, I really did try to commit to a shield only kill, but he ran around way too much for that. It's awful. This is tedious enough on a normal playthrough, so just imagine having to walk sí, everywhere. Sí, es verdad. Therefore, for sake Una cosa importante, sanity, yo siempre habéis dicho, siempre habéis visto que yo he dicho que la bestia de Elden eh, no es que sea difícil, pero sí que es un coñazo porque se va yendo de un lado a otro y tienes que estar persiguiéndola. Eso yendo, pudiendo correr. Imaginaos teniendo que ir lentamente a por ella. Cada vez que se teletransporta, que se mete bajo el agua y se sale por otro lado. Imaginad. Imaginad. El, pas, claro, el paso rápido es el único que te salva de eso. Y ahí lo tienes. I wanted to fully demonstrate how Madre mía. the great shield and thrusting weapon combo can be. And what better way to show that than on the hardest boss in the game, Melania. Para demostrar que el escudo es increíblemente bueno. With my bleed weapon and the talisman that Y si hasta Valeria, si hasta Valeria. Easily outpace her healing. And whenever she got in position to do her waterfowl dance move, I just threw a freezing pot. Ah, vale, sí, claro, cuando iba a hacer eso, una urna de de hielo y le cortas, le cortas el ataque más fuerte. I did have to use quick step to avoid the initial dive bomb. Claro, aquí obviamente tienes que usarlo que si no te causa el estado putrefacción. Bloqueos y... Y así es como te lo haces Así es como te haces a Valeria tranquilamente Joder Madre mía, hay que dar esto que se queda aquí súper guay Increíble, increíble que se haya hecho esto Hey, so I only mentioned it for like 10 seconds at the beginning So I'm just gonna spend the rest of the video going over my merch briefly Chicos, me ha parecido increíble la de soluciones que tienes que darle a los problemas que te da el juego. Tanto de los saltos como de los jefes, equipamiento que tienes que utilizar. Al final se, puso, se ha puesto el, el set más tancazo del juego con el escudo más tancazo del juego, cuyo combate arte es muy bueno, que es que se lanza hacia adelante y va quitando vida. Incluso a Malenia la puede reventar. Eso, con un estoque, GG. Me ha encantado. De los vídeos que más he disfrutado, sin decir nada de Radan, que me ha parecido una salvajada, de los vídeos que más me han divertido y con diferencia espero que os haya gustado de verdad nos vemos en próximo, solamente me queda decir eso, hasta la próxima chicos adiós